Всем привет! Вы на канале Взрослые Дети. Сегодня мы будем собирать грибы с родителями. Уже конец октября, пошли дожди буквально 5 дней назад. И теперь, возможно, можно что-то насобирать. Сейчас утро. Лес уже начал желтеть. И, возможно, есть грибы. Да, включая свою программу, я иду домой. Устанавливаем цель. Когда координаты определены, нажимая вот эту кнопочку. Координаты дома введены успешно. Все, теперь можем телефон нажать в карман и идти собирать грибы. Мы вернемся на эту точку, когда нам будет нужно. Много листвы уже упавшей. И вот на одном из деревьев я нашел вешенки. Они красиво разместились здесь. Можно обрезать, уже видно, что ты немножечко погрызла. Ну, в принципе, есть их можно. Будем обрезать. Ругается наш навигатор, ну, не хватает спутника, возможно, потому что здесь лес. Соединение со спутниками установлено. Вверху грибов не видно, основ возле земли. Вот уже первые грибочки выпадают в рюкзак. Немножко, конечно, но приятно. Сегодня погода не очень солнечная, но не холодно. И вот на лежачем дереве я заметил большую партию грибов. Немного, конечно, но приятно. Что касается комары, значит, тепло. Ну, смотри, по дереву, может, где-то еще есть. Большие есть уже осмотрим все дерево снизу и сверху пока больше не видно родители тоже любят лес и здесь вот мы нашли еще одну партию вешенок. Вешенки растут на земле. Есть здесь бежевые и серые, которые выросли позже. Также на дереве можно видеть уже посушенные, которые давно здесь висят. Уже примерно около месяца. Но их тоже можно есть. Если присмотреться в лес, то можно найти еще много вешенок. И среди них, вот возле корней, видно, что тоже еще эти вешенки новее, свежее, что-то их немножечко погрызло. Возможно, мышка или заяц. Так что в этом лесу грибы уже появились. Тогда гриб отличается свежестью особой. Поэтому будем аккуратненько обрезать, чтобы не зацепить грибницу. Аккуратненько обрезаем. Ремница очень плотная. Это некрасиво имеет ножку с утолщением. И значит, грибы уже появились в наших местах. Ложим их в рюкзак. Уже немножечко есть. Значит, мы пришли не зря. Вот родители нашли еще какой-то грибочек. Но это деревянный гриб в молодом возрасте. Говорят, что его можно есть. Он даже немножко пахнет грибами, но не очень сочный. Уже здесь не вешали. Но и мы будем есть, если у нас не будет вешенок такие грибы. Пока мы эти собирать не будем. Также вот есть молодые грибочки, 
которые буквально через неделю могут при хорошей влажности подрасти, поэтому их трогать не будем. Я вот нашел такие интересные грибы. Я не знаю, как они называются. Тоже видно, что-то и грызло. Запах у них такой сырой, не очень грибной. Он внешний вид некрасивый, поэтому я их брать пока не буду. Может они съедобные. Если вы знаете, что за грибы, напишите в комментарии. Если вы нашли партию грибов на одном из деревьев, необходимо обойти это дерево по кругу примерно в радиусе 30 метров, для того, чтобы убедиться, что вокруг грибов нет, потому что очень часто споры разлетаются на не очень далекое расстояние, не очень большое расстояние, и поэтому всегда рядом нужно искать еще вешенки. Немного проходим. Здесь видно, где эти грибы уже подпадали, от старости просыпались, а деревянный наверное, гриб. И немножко пройдя, вот находим пенечек, на котором тоже есть Рыбница вешенок не очень большая, но тоже приятно. Будем их слезать. Гриб имеет плотную структуру. И приятный аромат грибной. Ну что-то их немножко грызет, наверное, мыши. Потихонечку количество грибов добавляется. Есть много перспективных мест. И вот один из них приятный. Пенек высокий, но здесь видно, что грибы были обрезаны совсем недавно. Еще не успели даже подсохнуть свежие срезы. Всегда нужно смотреть на упавшие деревья и сломанные давно. На них, возможно, уже образовалась грибница. Видно, что дерево упало. На нем растут грибы. Это тоже один из вид вешенок. В принципе, можно их брать, но они не очень вкусные. Смотрим каждый пенек. Выска грибов. И вот на одном из пеньков можно видеть молодую грибницу. Маленькие трогать не будем, а эти побольше уже можно срезать. Не видно, что темнее, чем те, что я срезал в прошлый раз. Вот такие красивые грибы. Судя по информации из интернета, вешенки ничем не уступают белому грибу по содержанию фосфора, калия и других полезных веществ. Поэтому это кладезь витаминов и микроэлементов, самых полезных для организма. На одном из повальных деревьев я нашел вот такой гриб. И, конечно, не знаю, съедобно или нет. Если вы знаете, подскажите мне в своих комментариях. Мама нашла какой-то гриб. Интересный, посмотрим. Где? Если его отрезать или порвать, то должен быть зеленоватый срез да? на, на ножке. Здесь зеленоватого среза нет, значит это что-то другое. В прошлый раз на этом дереве я срезал партию вешенок. Но новые почти не выросли. Почему-то. Хотя снизу здесь уже видно, что были Старые вешенки. Уже не очень симпатичные. И пока наук почему-то нет. Очень похожие на вешенку. Но суши имеют пористую поверхность на нижней части. Если вы знаете, что это такое. Напишите в комментарии. Немного походил и вышел на сосновый бор. Очень красиво, хорошо пахнет. В таком лесу, конечно, вешенки искать бесполезно, но всевозможные подосиновики найти можно. Не вижу здесь грибов, возможно потому, что этот лесочек небольшой, участок леса. И там ловить нечего. Мне попались вот такие грибы. 
на дереве это тополь. Вверху видно немножечко вешенок, но их будет тяжело достать. А что это за грибы, я не знаю, может вы подскажете мне. Гриб такой вот жесткий и интересный. Растет на дереве. Я походил по лесу и нашел вот такую кучку интересных грибов. Это не вешенки, но растут очень красиво. И видно, что им питание и влаги для роста хватает. Тоже не знаю, что за грибы. Очень красивая ножка, мощная шляпка. Но резать их не буду, потому что я их не знаю. Здесь мы уже были. Видно старые срезы. И после нас был видно грибник. Вчера или сегодня свежий срез. Но верхние грибы он не достал. Но у нас здесь припасена палочка, с помощью которой будем их снимать. Главное, его здесь в основании ножки сорвать. Конечно, лучше иметь специальную палку с ножом, но у нас ее нет, поэтому будем народными методами убивать. Ну, другого способа пока нет. Настало время обеда. Сделаем небольшую паузу и перекусим. Уже дело к нас часам. У нас есть сало, хлеб и куча всего вкусного, которое можно пожарить на костре. Все уже проголодались и надышали свежим воздухом. А у мамы специальный шашлык, сделанный ассорти. Россия. Необычный. Главное, чтобы котлетка не упала теперь в костер. После скромного обеда можно пойти еще поискать грибочку. Может быть где-то удача улыбнется. Это уже догорает. Смотрите, уже собираются отдохнуть. После ходьбы усиленной. Ну, в общем, погодка пока радует. Пойдем в ту сторону. Еще в лесу можно найти хорошие кормушки для диких животных. Вот так она сделана. Очень просто, с помощью веревок, без единого гвоздя. И висит табличка. Прохание не пошкоджувати. Ломать это хозяйство значит не будем. На ищите вешенки необходимо смотреть не только под ноги, но и вверх. Я вот посмотрел вверх и увидел вешенки, которые растут почти в самом верху этого пенька. Внизу здесь уже кто-то срезал вешенки, а вверху еще есть. Поэтому берем палку и начнем их сбивать. Если внимательно посмотреть по сторонам, на ближайшие ваши деревья, то можно найти еще вешенки, которые прятались под ветками. И не каждому грибнику их будет видно. Довольно симпатичные, спрятанные от ремнику. Будем их обрезать. Учитывая насушливую погоду, вешенки необходимо искать в низменностях, вблизи водоемов, болот и около земли. Там, где лежачие деревья и ветки не дают влаги быстро испаряться. Я вот нашел среди ветвей. Вот 
Вишенки довольно симпатичные, свежие и имеют приятный запах. Такие можно принести домашней хозяйке с удовольствием. В лесу есть такие зерописные полянки, где можно тоже поискать грибы, которые любят свободное пространство. Здесь видно, что уже многое посохло, но грибов пока нет. Недавно видел утку, которая вылетела буквально из-под ног. Значит, все-таки дичь у нас еще есть. Здесь парил кабан, видно. Добывал корешки. И вот следы от копыт. Довольно крупный был. И от носа. Вот я попал на валежник деревьев. Когда ищете вешенки, желательно выбирать места, где меньше выпадает солнце, потому что в этих местах больше влаги, и грибам больше влаги для того, чтобы расти. Снежка прошел, и вижу партию вешенок, которые облепили заваленное дерево. Здесь вот есть вешенки уже старые, и выросли молодые, которые никто еще не срезал. Будем связать. Довольно красивые. Ну, не очень большие грибницы. Поближе к дереву берем. Выпала мобилка. Надо забрать. И вот такой приятный кусты грибов впереди какое-то болотце и возможно здесь вокруг должны быть вешенки потому что очень влажно вот лежащее дерево и я вижу что здесь начали зарождаться вешенки которые плотно облепили ствол потому что здесь много влаги и моя теория подтверждается, где искать грибы в сухую погоду. Будем обрезать. Конечно, они еще не очень большие, но все равно приятно. Для количества вполне сойдет. Пошел к вечеру и будем домой собираться. Все устали, получили массу удовольствия, заряд здоровья, поэтому Пора домой. Сейчас посмотрим, что же мы нашли. Сейчас здесь грибочный рай. Здесь немножко она есть. И здесь. И даже грузди попались маме. Она их будет вымачивать долго. Но в дальнейшем, наверное, будет консервировать. Наша грибная рыбалка прошла не зря. Ставьте лайки, пишите замечания, комментарии. Будьте с нами. Всем пока.